অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের একটি অধ্যায় আলোচনা করব আজকের অধ্যায়ের নামটি হচ্ছে বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ খুবই বেসিক একটা অধ্যায় বীজগণিতের আমরা এই অধ্যায়ের একই বিষয়ের আলোচনা সপ্তম শ্রেণীতে কিছু অংশ করে এসেছি এখন এই একই বিষয়ের উপর গাণিতিক সূত্রের বীজগণিতের সূত্রের প্রয়োগগুলো আর একটু এক্সটেনশন বা বিস্তৃতি করার জন্য এই অধ্যায়টার অবতারণা হয়েছে অষ্টম শ্রেণীর জন্য তো আমরা আসলে আলোচনায় ফিরে যাই বীজগণিত ভগ্নাংশে কি কি আছে আর এই অধ্যায় থেকে ছাত্ররা যেটা যেটা শিখতে পারবে ভগ্নাংশগুলোকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করা ভগ্নাংশগুলোকে একই হর বিশিষ্ট বা সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ রূপান্তর করা আলোচনায় আছে ভগ্নাংশগুলো একটি ভগ্নাংশের সাথে একটা ভগ্নাংশে যোগ করা একটি ভগ্নাংশের সাথে একটা ভগ্নাংশের বিয়োগ একটি ভগ্নাংশের সাথে আটটা ভগ্নাংশের গুণ একটি ভগ্নাংশের সাথে আটটা ভগ্নাংশের ভাগ ফল নির্ণয় করা এবং সর্বশেষে সরলীকরণ সিম্প্লিফিকেশন এটাই হচ্ছে এই এই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু তো আমরা প্রথম অংশে চলে যাই যদি একটা ভগ্নাংশকে লোয়েস্ট ফর্মে অর্থাৎ লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে চাই সেই অংশটা আমরা একটা গাণিতিক প্রবলেম দিয়ে শুরু করতে শুরু করতে পারি তো শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো আমি একটা ভগ্নাংশ আগে বোর্ডে লিখতেছি এটাকে কিভাবে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করব যেখানে সূত্রের প্রয়োগ থাকবে তো একটা ভগ্নাংশ কি হতে পারে ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব জেড ফাইভ ওয়াই কিউব জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইড ডিভাইড নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিম্পলি ভগ্নাংশ বিষয়টি হচ্ছে ভগ্নাংশটিকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করব তাহলে আমরা ভগ্নাংশটিকে লিখে ফেলেছি ভগ্নাংশটির লব হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব ইন্টু জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইড নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব প্রথমে হচ্ছে সংখ্যার সাথে সংখ্যার ডিভিশন যদি এটা পূর্ণভাবে নিশ্চয় বিভাজিত না হয় তাহলে ভগ্নাংশটি সংখ্যার ভগ্নাংশটি আগের মতোই থেকে যাবে অর্থাৎ উপরে ফোর নিচে নাইন এই দুটোর ভিতরে কোনো কমন ফ্যাক্টর বা কমন উৎপাদক নেই ভগ্নাংশটির উপরে সংখ্যাটি ফোর ফোর থেকে যাবে নিচের সংখ্যাটি নাইন নাইন থেকে যাবে এবার আমরা আসি এক্স উপরে দেখতে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার এক্সের পাওয়ার স্কোয়ার নিচে এক্সের পাওয়ার হচ্ছে ফাইভ আমরা যেটা জানি যে পাশে পাওয়ারটা বেশি থাকে সেটার থেকে লোয়েস্ট পাওয়ারটা সাবট্রাক্ট বা বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে এখানে যদি আমরা এক্স স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্স কিউব এক্স ফাইভ এক্স টু দি এক্স ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ হতে হলে এক্স স্কোয়ারের সাথে আরও প্রয়োজন হয় এক্স কিউব তো এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ কেটে এক্স কিউব হবে এখানে উপরে আছে লবের অংশে আছে ওয়াই কিউব হরের অংশে আছে ওয়াই স্কোয়ার সো দ্যাট এখানে ওয়াই কিউব বড় ওয়াই স্কোয়ার ছোট তাহলে ওয়াই স্কোয়ার দ্বারা ওয়াই কিউবকে আমরা কাটলে এখানে পেতে পারি ওয়াই একইভাবে উপরে জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ নিচে জেড কিউব জেড টু দি পাওয়ার ফাইভকে জেড কিউব দ্বারা যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে অমিট হয়ে এখানে থেকে হচ্ছে জেড স্কোয়ার ফাইনালি আমাদের ফলাফলটা কি আসে উপরে আসে ফোর ওয়াই জেড স্কোয়ার ডিভাইড এক্স কিউব এটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড আনসার সো দ্যাট এটা হচ্ছে একটা একটা প্রক্রিয়া লোকিস্ট আকারে খুব একটা সহজ একটা ভগ্নাংশ ছিল আমরা যদি এর থেকে আর একটু আর একটু কঠিন ভগ্নাংশ যদি দেখি যেখানে উৎপাদকে বিশ্লেষণ থাকবে এবং সেখান থেকে আমাদের কমন ফ্যাক্টর বা কমন উৎপাদকগুলোকে আমরা অমিট করব বা সমান লব এবং হট থেকে সমান অংশ কমন অংশটাকে বাদ দিয়ে দেব তাহলে সেরকম একটা ভগ্নাংশ আমরা লিখতে চাই তাহলে এটা শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো তাহলে আমরা নেক্সট একই টাইপের এর থেকে আর একটু আপার লেভেলের প্রবলেম আমরা দেখতে চাই তাহলে আমাদের নেক্সট ভগ্নাংশটা কি হতে পারে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ লবের অংশ আর হরের অংশ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে উপরে একটা দীঘাত সমীকরণ নিচু একটা দীঘাত সমীকরণ অথবা বীজগণিত রাশি উপরের বীজগণিত রাশি এটাকে একটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে এই রাশিটাকে পরিবর্তিত করতে হবে নিচেও যে রাশিটা দেওয়া হয়েছে বীজগণিত রাশি এটাকেও আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে এর একটা পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে ভগ্নাংশটা দেখতে পাচ্ছি উপরে একটা বীজগণিত রাশি নিচেও একটা বীজগণিত রাশি এই বীজগণিত রাশি দুটো আমাদেরকে কি করতে হবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে সেটা কিভাবে এটাকে বলা হচ্ছে মিডিল টার্ম ব্রেক লবের যেই ভগ যেই রাশিটা আছে সেখানে মিডিল টার্ম হচ্ছে মাইনাস সেভেন এক্স তাহলে আমাদের শুরুতে আছে এক্স স্কোয়ার শেষে টুয়েলভ এই দুটোর মাল্টিপ্লাইকেশন করলে আমরা বা গুণ করলে আমরা কি পাচ্ছি টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার অ্যান্ড এবং যদি এই মাইনাস সেভেন এক্সকে আমরা এমন দুটা অংশে বিভক্ত করব যে দুটোর গুণ ফল মাইনাস প্লাস টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার হবে এবং যে দুটো টার্মের যোগ ফল মাইনাস সেভেন এক্স হবে কী হতে পারে মাইনাস সেভেন এক্সকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস
করব তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে x স্কয়ার মাইনাস সেভেন এক্সকে লিখবো মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ একইভাবে আমরা যদি নিচেরটার কথা চিন্তা করি মাইনাস নাইন এক্সকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স ইন্টু মাইনাস ফাইভ এক্স টোয়েন্টি এক্স স্কোয়ার তাহলে মানে ফ্যাক্টরাইজেশনটা কী হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি তাহলে এখন দেখো উপরের অংশে যে মিডল টার্ম ব্রেক করলাম উপরে ছিল তিনটা টার্ম এখন এটা কি হলো চারটা টার্ম অর্থাৎ চারটা টার্ম থেকে আমরা দুইটা ফ্যাক্টর বের করতে পারব দুইটা ফ্যাক্টর আমরা কীভাবে বের করতে পারবো আমাদের দেখতে হবে কমন অংশ কী আছে প্রথম দুইটা থেকে এখানে এক্স স্কোয়ার এখানে মাইনাস থ্রি এক্স এই দুটো টার্ম থেকে আমরা কমন নিতে পারি এক্স তাহলে আমরা যদি এক্স কমন নেই তাহলে এক্স স্কোয়ার থেকে থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স থেকে থাকবে মাইনাস থ্রি আবার পরবর্তী দুটা টার্মে আমরা দেখছি মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ এই দুটা থেকে আমরা কমন নিতে পারি মাইনাস ফোর এখান থেকে থাকছে এক্স এখান থেকে মাইনাস থ্রি একইভাবে আমরা হরের অংশ যদি যাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এই দুইটা অংশ থেকে আমরা যদি এক্স কমান নেই তাহলে পাবো এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি থেকে যদি আমরা মাইনাস ফাইভ কমান নেই তাহলে এখান থেকে পাবো এক্স প্লাস মাইনাসে মাইনাস ফোর আমাদের এখানে লবের অংশে দেখা যাচ্ছে যে একটা উৎপাদক কমন আছে দুটো অংশে এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে উপর থেকে আমরা এই অংশটুক এই উৎপাদকটা আমরা কমন নিতে পারবো তাহলে এখানে এক্স মাইনাস থ্রি যদি আমরা কমন নিয়ে থাকি তাহলে রিমেইন পার্ট এখান থেকে থাকতেছে এক্স এখান থেকে থাকতেছে মাইনাস ফোর ক্লিয়ার একইভাবে আমরা যদি হরের অংশ থেকে কমন অংশটা সরিয়ে নিই এক্স মাইনাস ফোর দুটো অংশ থেকে যদি আমরা এক্স মাইনাস ফোর সরিয়ে নিই তাহলে এই অংশ থেকে থাকতেছে এক্স আর এই অংশ থেকে থাকতেছে মাইনাস ফাইভ এই ভঙ্গ অংশের লবের অংশ এবং হরের অংশে একটা কমন অংশ রয়ে গেছে সেটা কি লবে এখানে এক্স মাইনাস ফোর এবং হরের এখানে এক্স মাইনাস ফোর যে কমন অংশটা আমরা অমিট করে দিতে পারি এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর অমিট তাহলে থেকে যাচ্ছে কি এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইড এক্স মাইনাস ফাইভ ইট ইস দ্য রিকোয়ার্ড আনসার এটা হচ্ছে লগ স্টকে প্রকাশ করা একটা ভগ্ন অংশকে কীভাবে লগ স্টকে প্রকাশ করা যায় ভগ্ন অংশটি প্রথমটি থেকে একটু ডিফারেন্ট যেখানে দুটা উৎ বীজগণিত রাশি ছিল এবং দুইটা বীজগণিত রাশিকে আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে কমন উৎপাদকগুলোকে সরিয়ে দিয়ে এটি হচ্ছে লগিষ্ট ফর্মে ভগ্ন অংশটি প্রকাশিত হয়েছে আচ্ছা আমরা নেক্সট আলোচনায় যাব যে কতগুলি ভগ্ন অংশকে কীভাবে একই হর বিশিষ্ট ভগ্ন অংশে প্রকাশ করা যায় তাহলে আমরা সেরকম একটা প্রবলেম এবার আলোচনা করতে যাচ্ছি তাহলে এবারে বিষয়বস্তু হচ্ছে সম হর বিশিষ্ট ভগ্ন অংশে প্রকাশ করো কতগুলি ভগ্ন অংশকে একই হর বিশিষ্ট ভগ্ন অংশে রূপান্তর করতে হবে বিষয়টা হচ্ছে এরকম তাহলে একটা সহজ প্রবলেম আমরা যদি দেখি একটা ভগ্ন অংশ এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই আর একটা ভগ্ন অংশ ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়াই জেড এবং শেষ ভগ্ন অংশ জেড স্কোয়ার বাই জেড এক্স দেখা যাচ্ছে এখানে তিনটি তিন রকম ভগ্ন অংশ এবং প্রতিটা ভগ্ন অংশের হর ভিন্ন ভিন্ন প্রথম ভগ্ন অংশের হর এক্স ওয়াই দ্বিতীয় ভগ্ন অংশের হর ওয়াই জেড এবং তৃতীয় ভগ্ন অংশের হর জেড এক্স তাহলে আমাদের যে প্রশ্নটা করা হয়েছে সম হর বিশিষ্ট ভগ্ন অংশ কী হবে অর্থাৎ প্রতিটা ভগ্ন অংশের হর একই হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন হর হতে পারবে না সেটা করতে হলে আমাদের একটা বিষয় জানতে হবে যে অর্থাৎ এই প্রতিটা ভগ্ন অংশের হরের লসাগুটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা প্রতিটা ভগ্ন অংশের হর একই পাব তাহলে আমাদের প্রথম ভগ্ন অংশের হর কি সেটা যদি আমি লিখি হরগুলির লসাগু যদি আমরা একবারই নির্ণয় করে ফেলি তাহলে আমাদের সমস্যা হয় না হরগুলির লসাগু আমরা নিশ্চয়ই আগের অধ্যায় লসাগু এবং গসাগু খুব ভালো মতো শিখে আসছি সুতরাং আমাদের এরকম একটা সহজ লসাগু নির্ণয় করা কোনো কঠিন বিষয় না লসাগু বিষয়টা হচ্ছে কি কমন এবং আনকমন সব কিছুই থাকবে এবং যদি পাওয়ার আকারে থাকে কোনো টার্মসের সেখানে সর্বোচ্চ পাওয়ারটা ব্যবহৃত হবে এখানে কোনো এক্স ওয়াই জেড যে ভ্যারিয়েবলগুলো এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে কোনো অতিরিক্ত কোনো পাওয়ার নাই আই মিন টু থ্রি ফোর এরকম কোনো পাওয়ার নাই অর্থাৎ সবার পাওয়ারই সেম সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে এক্স আছে এখানে এক্স নাই কিন্তু এখানে আছে সো দ্যাট তিন জায়গা কমন না থাকলেও এক্সই এখানে বসবে পরবর্তীতে ওয়াই প্রথম ভগ্ন অংশ হরে আসে দ্বিতীয় ভগ্ন অংশ হরে ওয়াই আসে কিন্তু তৃতীয়টাতে নাই তারপরও এখানে ওয়াই চলে আসবে এবার দেখা যাচ্ছে এখানে জেড আছে এখানে আসে কিন্তু প্রথমটাতে নাই এখানে জেড লিখতে হবে এখন 
লসাগুটা তাহলে কি কমন এবং আনকমন সব কিছুই ইনক্লুডেড হবে গুণ আকারে তাহলে আমাদের প্রতিটা ভগ্নাংশের হর কি পেলাম প্রতিটা ভগ্নাংশের হর পেলাম এক্স ওয়াই জেড যেহেতু সম হর বিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে হবে তাহলে প্রথম ভগ্নাংশটা আমরা কি লিখব প্রথম ভগ্নাংশ এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই যেহেতু এটাকে বলা হচ্ছে সম হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলা হচ্ছে প্রথমে যদি আমরা ভগ্নাংশগুলির হরের যে লসাগুটা পেয়েছি এক্স ওয়াই জেড সেটা যদি হরের জায়গায় বসিয়ে দিই এক্স ওয়াই জেড এখন দেখতে হবে এখানে তো জেড ছিল না কিন্তু এখন আমরা জেড লিখেছি তার মানে কি জেড দ্বারা লব হর উভয় অংশকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে মানে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে জেড ছিল না এখানে তাহলে আমাদেরকে এক্স স্কোয়ার ইন্টু জেড লিখতে হবে আমাদের দ্বিতীয় ভগ্নাংশ হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়াই জেড এখন এখানে আমাদের যে হর এক্স ওয়াই জেড আমরা যদি সেটা লিখে ফেলি এক্স ওয়াই জেড তাহলে এখানে বাদ যাচ্ছে কোনটা মানে এখানে নতুন কি আসছে এখানে ছিল ওয়াই জেড আসছে এক্স তাহলে উপরে ওয়াই স্কোয়ারের সাথে আমাদের একটা এক্স মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে তাহলে এটা আর এটা দেখা যাচ্ছে কি দুইটা ভগ্নাংশের একই হর বিশিষ্ট হলো আর একটা ভগ্নাংশ তৃতীয় ভগ্নাংশ সেটার জন্য আমরা হিসাব করি এখানে আছে এটা জেড স্কোয়ার বাই জেড এক্স এই ভগ্নাংশে যেটা হর পাওয়া যাচ্ছে জেড এক্স এখানে আমাদের যেটা সাধারণ হর হবে এক্স ওয়াই জেড এটা লিখে ফেললাম তাহলে জেড স্কোয়ারের সাথে এখানে নাই কি ওয়াই নেই তাহলে আমরা এখানে একটা ওয়াই গুণ করে দেব ওয়াই জেড স্কোয়ার তাহলে আমাদের অঙ্কটা সম্পূর্ণ হলো অর্থাৎ সম হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তরিত হলো প্রতিটা ভগ্নাংশের হর এক্স ওয়াই জেড প্রথম ভগ্নাংশের হর এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স স্কোয়ার জেড বা এক্স ওয়াই জেড দ্বিতীয় ভগ্নাংশ এক্স ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই জেড তৃতীয় ভগ্নাংশ ওয়াই জেড বাই এক্স ওয়াই জেড তাহলে আমরা সম হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর করে দেখলাম আমরা এখন আরেকটা একই জাতীয় অঙ্ক আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা আরেকটি ভগ্নাংশ দেখতে পারি আর একটা সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ রূপান্তর করতে চাইলে আমরা একটা ভগ্নাংশ লিখে ফেলি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স আচ্ছা পরবর্তী ভগ্নাংশ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এবং শেষের অংশটা হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি এখন আমাদের সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ রূপান্তর করতে হলে আমাদের প্রতিটা ভগ্নাংশের হর হরের কি করতে হবে হরগুলোর লসাগু নির্ণয় করতে হবে তার আগে আমাদের প্রতিটা ভগ্নাংশের যে রাশিগুলো আছে সে রাশিগুলো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে প্রথম ভগ্নাংশ প্রথম ভগ্নাংশ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স তো এটাকে আমরা কি করতে পারি ফ্যাক্টরাইজ করতে হলে ফাইভ এক্সকে লেখা যায় মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স এই দুটো থেকে যদি আমরা এক্স কমান নেই এক্স মাইনাস থ্রি পরবর্তী দুটো থেকে যদি মাইনাস টু কমান নেই এক্স মাইনাস থ্রি পাওয়া যায় ওকে আমাদের এই ভগ্নাংশটির শেষ অংশে এখানে এক্স মাইনাস থ্রি এ কমন ফ্যাক্টর সেটা আমরা কমন নিতে পারি ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি কমন নিলাম তাহলে ভগ্নাংশটির বাকি অংশ উৎপাদক এক্স মাইনাস টু থেকে যাচ্ছে তাহলে প্রথম ভগ্নাংশটিকে আমরা রূপান্তরিত করলাম উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নতুন ফর্মে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু আমরা একইভাবে দ্বিতীয় ভগ্নাংশটিকে পরিবর্তন করবো দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি কী আছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এই ভগ্নাংশটিকে যদি আমরা ফ্যাক্টরাইজ করি নিচের অংশটাকে তাহলে কী লিখতে হবে আমাদের মাইনাস সেভেন এক্স মানে কী হবে মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ এখন এখান থেকে যদি আমরা কমন নেই এক্স কমন নেই তাহলে কি পাচ্ছি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি পরবর্তী দুটো অংশ থেকে যদি আমরা মাইনাস ফোর কমান নেই কি পাওয়া যাচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি এখানেও সে একই রকম কমন উৎপাদক এক্স মাইনাস থ্রি পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমরা হরের থেকে যদি আমরা এক্স মাইনাস থ্রি কমন নেই তাহলে আরেকটি উৎপাদক পাওয়া যাবে এক্স মাইনাস ফোর তাহলে আমাদের দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি সম্পূর্ণ হলো আমাদের তৃতীয় ভগ্নাংশটি কি আছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি এটাকে আমরা ফ্যাক্টরাইজেশন বা উৎপাদক বিশ্লেষণ করব এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি এটাকে যদি আমরা কমন নিই নিচের থেকে এক্স কমান নিলে এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর কমান নিলে এক্স মাইনাস ফাইভ সুতরাং ফলাফলটা কি আসে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে আমাদের প্রতিটা ভগ্নাংশের হরের উৎপাদক বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে এখন আমাদের যেটা করতে হবে হরগুলিকে লসাগু করতে হবে তাহলে হরগুলি লসাগু কি সেটা আমরা এখন লিখতে চাই অংশটা আমি মুছে দিলাম তাহলে হরগুলি লসাগু এখানে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর অর্থাৎ 
एक ही उत्पादक तीन टी टार्मिनेट किंतु सब गुले बोझ बे कॉमन आन कॉमन सब गुले एक्स माइनस टू थक बे एक्स माइनस थ्री थक बे एक्स माइनस फोर थक बे एंड एक्स माइनस फाइव थक बे एक बार हमरा साधन भागनाश के रूपांतर कर बो बिकॉज़ हमरा पुत्री डा भागनाश के हरे लोशको निन्ने करे फिलेच हमारे जो इतने मुसे दे प्रथम भंगनाक्ष हो चिलो वन बाय एक्स इस का माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ताले प्रथम भंगनाक्ष शेर उत्पादक चिलो एक्स माइनस थ्री इनटू एक्स माइनस टू शेर जो दे हमारे लिखे फिर लिखा ने एक्स माइनस थ्री इनटू एक्स माइनस टू ऐटा चिलो प्रथम भंगनाक्ष शेर हॉरर उत्पादक उत्पादों का से, शेटा दे जो दी भाग दे, ताले आम्रा आरु दी टू उत्पादों पर, शेटा की x minus four एवं x minus five, तो लेखने x minus four, x minus five जो दी आम्रा लिखी, ऊपर वो शेटा लिखता हुए, x minus four into x minus five, प्रथम भागनाशो, शादान हॉर्फिसिस्ट हो गया ले, बाद जो दी आम्रा द्वितीय भागनाशो लिखी, द्वितीय भागनाशेर x minus three into x minus four, शेटा हम रागे लिखे फिल्बो, x minus three into x minus four, ताहले चिलो ना कि x minus two into x minus five चिलो ना, ताहले ऊपर हम रा x minus two into x minus five लिखे फिल्बो, एक ही भावे नीचे और शेटा लिखे फिल्बो, x minus two into x minus five लिखे फिल्बो, अतः इटा एवं इटा दो टा भागनों सर एक ही हॉर्बिस सिस्टम हो। तो हम लोग तीसरे भागनों से जा देखते बच्चे x one by x इसके माइनस nine x plus twenty finally हम लोग ये भागनों से फॉलो फॉलो टा पेच चला one by x minus four into x minus five तो वही भागनों से ठीक है हम लोग इकहने लिख बो एवं सोम हॉर्बिस सिस्टम आकरे प्रोग्रेस कर बो तो लो finally हमारे जो फॉलो फॉलो टा पेच लाम x minus four into x minus five किंतु इकहने जे हॉट टच चिलो x माइनस थ्री इनटू x माइनस टू इनटू x माइनस फोर इनटू x माइनस फाइव ताहले जे जो टो इकने मिसिंग शे जो टो दिया हमारे इकने मल्टीप्लाई करता है और तब इकने नहीं होते x माइनस टू और एक टा नहीं होते x माइनस थ्री जेहतो हमने नीचे मल्टीप्लाई करो दिसी ऊपर वो एक ही फॉलो फॉलो दे म दूसरा टॉपिक्स आलोचना करते पहले हम अमी तो मधर के ये आलोचना शापिके बारीक कर दी थी जाती प्रथम टा होते लोगिस्ट्रा कर प्रकाश है एवं पर्वतीय होते स्वामो हर्बिस्ट भागनाश की भाव रूपांतरित करते करा जाए तो हमें शिक्षा थी बंधुरा ये अध्याय आज हमरा दूसरी टॉपिक्स आलोचना करते पहले हम एक एवं ए दुटे विषय अमर आलोचना करें ची एवं ए दुटे विषय बस्तु पड़े आमी तो मधर के किसी होमवर्क दी थी चाची प्रथम होमवर्क टे हो बच्चे लोगिस्ट्रा के से पुकाश करा कोनो भागनाक्ष के की भावे लोगिस्ट्रा करे पुकाश करा जाए एवं पर्वती टे विषय हो बच्चे कतुगली भागनाक्ष के समो हार्विस्टा x cube minus y cube into x square minus x y plus y square divide x square minus y square into x cube plus y cube आर इट्टे अंको जो दी दिये था कि एक अंते के a square minus b square minus twice bc minus c square divide a square plus twice ab plus b square minus c square ए होलो लोगिस्ट वाकाश प्रकाशर दुईटा होमवर्क बा बाडिर काच दूसरा नंबर बारी क्या जावे होते हैं? समो और विशिष्ट भागनांश से प्रकाश। एक नंबर क्वेश्चन टेक ही होते पड़े। x minus y by x plus y एक तो भागनांशो। द्वितीय भागनांशो y minus z by y plus z वो तीसरी भागनांशो होते हैं। z minus x by z plus x वो सेकंड होमवर्क टा होते हैं। a by a cube plus b cube b by a square plus a b plus b square and finally c by a cube minus b cube बड़ी क्या चीज़ है हमरा इधर टॉन को सॉल्व करो। शिक्षक ती बंदूरा आज के रे आमर स्कूल आमर घर अनुष्ठाने आज के रे ये वीडियो टी अपलोड करा थक बे किशोर बातायों ने 
এই অনুষ্ঠানটি দেখে তোমাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা কমেন্টস বক্সে সেই প্রশ্নগুলো রাখতে পারো আমরা তোমাদের সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিব আর আমাদের এখানে কুইজ আছে ওয়েবসাইটে তোমরা কুইজগুলোতে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে আর এখানে আজকের মতো আমি তোমাদের সুস্বাস্থ্য এবং তোমাদের শুভকামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি Thank you.